హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్స్ వచ్చినా షేర్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బ్లాగ్ అయితే లాస్ట్ వీకెండ్ బ్లాగ్ అనమాట ఆ ఫ్రైడేతో స్టార్ట్ అయితే మేబీ సాటర్డే ఏం చేసామో అదంతా కూడా నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎదుకో తెలీదు లాస్ట్ లాస్ట్ వీకెండ్ అంతా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదనమాట సో అప్పుడప్పుడు కుదిరినప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్లిప్స్ తీస్తా ఉన్నాను అవే షేర్ చేసుకుంటాను నేను కళ్ళు ఎలా నలుపుతాను హంచికాడు ముక్క అలా నలిపేస్తా ఉంటాడు అనమాట నేను కళ్ళు కూడా బాగా నలుపుకుంటా ఉంటాను ఒకసారి నలిపితే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాదనమాట ఓ నలిపేస్తా ఉంటాను సో అందుకే ఎప్పుడైనా కొంచెం వేరే వేవైనా నేను లెన్సెస్ అన్నప్పుడల్లా సతీష్ కొంచెం భయపడిపోతా ఉంటాడు వద్దే నీకు ఎందుకు అట్లాంటివన్నీ అని చెప్తా ఉంటాడు అనమాట సో అది ఏదైతే ఏమి హంచిక అయితే మాత్రం మళ్ళీ కోల్డ్ వచ్చేసింది హంచికాడికి కోల్డ్ వచ్చిందంటే నేను చాలా భయపడిపోతా ఉంటాను తర్వాత ఇంకా ఏం తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి బట్ మాకైతే వర్షాలు పడతానే ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ వర్షాలు పడేంత వరకు నాకు తెలిసి అదైతే ఉంటానే ఉంటది అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రైడే కదా అన్ని టైంకి అయిపోవాలి ఇట్లా అయితే ఏమి ఉండదు అనమాట అంటే కొంచెం ఒక ఫ్యూ కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు హంచిక బీట్ చేయటం ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం పడుకోవటానికి లేట్ అయినా పర్లేదు సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ షాపింగ్కి అయితే వచ్చేసాము అంటే ఈ స్టోర్స్ అవి క్లోజ్ చేసేస్తారు మళ్ళీ తర్వాత రావటం కూడా కుదరదు అని చెప్పి ముందే వచ్చామన్నమాట ఏవో ఇంట్లోకి చిన్న చిన్నవి కావాల్సినవి తీసుకుందాం అని చెప్పి మెయిన్ గా అయితే నేను ఒక చిన్నది బుద్ధుడు చూస్తా ఉన్నా అనమాట బట్ అది నాకు దొరకలేదు అంటే తక్కువ ప్రైస్ లో కూడా చూస్తున్నాను లేండి నేను ఎక్కువ పెట్టాలనుకోవట్లేదు సో ఆ తక్కువ ప్రైస్ లో నాకు దొరకట్లేదు అనమాట సో చూద్దాం నేను అసలు ఇంతవరకు అమెజాన్ లో చెక్ కూడా చేయలేదు చాలా మంది నన్ను లింక్స్ అడుగుతా ఉంటారు కదా సో చూసారు కదా నాకు ఆన్లైన్ అనేది లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇంకప్పుడు ఆన్లైన్ లో నేను చెక్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే నాకు నా కళ్ళతో చూడంగా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాదనమాట తర్వాత అది ఎలా వస్తుందో ఇదంతా ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు సో ఈ శారీ షార్ట్ అయితే నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను అండ్ చాలా మందికి నచ్చింది కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా బాగా అనిపించింది మీ కమెంట్స్ అన్ని చూస్తే మాత్రం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అయితే మాత్రం చాలా మంది అడుగున్నారు సో వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ పిట్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులో అండ్ చాలా మంది మెషిన్ గురించి అడిగారు ఏ మెషిన్ తీసుకున్నారు అట్లా అని చెప్పి నేనైతే బ్రదర్స్ ఎస్ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎస్ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ కంపెనీ అయితే మీకు కనిపిస్తూనే ఉండంటది కదా బ్రదర్స్ అని చెప్పి నేను ఈ మెషిన్ లింక్ అయితే మాత్రం మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఎందుకంటే నేను అమెజాన్ లోనే తీసుకున్నాను కాబట్టి అండ్ అలానే ఆ శారీ డీటెయిల్స్ అని చాలా మంది అడుగున్నారు ఇది శారీ కాదండి ఇదైతే మాత్రం ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట ఇక్కడ మనకి శారీలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి లేండి ఒకవేళ దొరికినా కూడా మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి సో వాటిని తెచ్చి మళ్ళీ మనం మోడల్ ఏదైనా చేయాలి అంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతా ఉంటది సో ఇది నేను ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట ఇక్కడ జో అన్ జో అన్ అని మేబీ అన్న ప్రొనౌన్సియేషన్ తప్ప అయితే అడ్జస్ట్ అయిపోండి బట్ ఫ్యాబ్రిక్ స్టోర్స్ అని కొడితే మీకు వస్తాయి ఖచ్చితంగా సో హాబీ లాబీ ఒకటి ఉంటది ఇంకా మీకు మైకల్స్ లో కూడా ఉంటది లేకపోతే ఇట్లా జో అన్ ఫ్యాబ్రిక్ అని ఉంటది అనమాట సో ఇందులో అయినా కూడా సో చెక్ చేయండి వాటిలో అయితే మాత్రం మీకు దొరుకుతుంది అనమాట అందులో నేను సిక్స్ యాడ్స్ తీసుకొని ఆ చేస్తున్నాను శారీ లాగా దాన్ని చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా లేస్ లేస్ కూడా అంతే అండి నేను హాబీ లాబీలో తీసుకున్నాను లేస్ కోసం అయితే మాత్రం చాలా తిరగాల్సి వచ్చింది చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట సో ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో తెలియదు కదా ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు కానీ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో కూడా మీకు అంత ఎక్కువ అయితే ఏం అవైలబుల్ ఉండవండి ఇండియాలో అయితే ఇంకా చాలా మంచిగా చేయొచ్చు బట్ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో అంటే మనకున్న తక్కువ ఆప్షన్స్ లో ఇంకా దొరికినట్టు చేశాను అంతే మొదటి రోజే మనకి నీళ్లు కూడా ఇరిగిపోయింది
సో మీకు చూడటానికి అయితే అనిపించుంటారు కదా ఏముంది మంచి కూర్చొని శారీకి లేస్ వేసేసింది అయిపోయింది అని చెప్పి అంత ఈజీగా అయితే ఏమైపోలేదండి మీకు ముందే చెప్తాను నేను నాకు మిషన్ అయితే మాత్రం అస్సలు అలవాటు లేదు ఎప్పుడు కూడా నేను చేయలేదు ఒకసారి ఎప్పుడు వేరే అయితే చిన్నది తెచ్చుకొని ట్రై చేశాను కానీ బట్ నాకు అన్ని అయితే ఏం తెలియదండి అసలు అంత ఈజీగా సెటప్ చేసేటట్టు అయితే ఏం కాదు దానికి ఒక పెద్ద బుక్ ఇచ్చాడు అనమాట మాన్యువల్ వచ్చేసి సో మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మోడల్కి మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా పెద్ద వీడియోస్ కూడా ఏం లేవు సో కొంచెం కష్టమైపోయింది అని చెప్పొచ్చు అర్థం చేసుకోవడానికి బట్ ఎట్లా కూడా ఇట్లా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి మొత్తానికి అయితే కూర్చున్నా అనమాట అండ్ మొదటి రోజే నేను కూర్చొని రెండు రెండు నీడిల్స్ విరక్కొట్టేశాను సో అది నాకు రాకే జరిగిందో లేకపోతే మిషన్ ప్రాబ్లమో నాకు తెలియదు మొత్తానికి అయితే మాత్రం అలా నేను నీడ్లు ఎలా చేంజ్ చేయాలో కూడా తెలుసుకున్నాను సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ జరిగితేనే కదా మనం కూడా తెలుసుకునేది సో అదనమాట నేను మీకు మెషిన్ డీటెయిల్స్ అయితే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అండ్ ఇంకా ఫ్యాబ్రిక్ అను ఫా లేస్ అయితే మాత్రం నా దగ్గర లింక్స్ అయితే లేవండి బట్ మీరు ఆ షోస్ లో అయితే మాత్రం ఒకసారి చెక్ చేయండి చూసారా ఫ్రైడే ఫ్రైడే అనుకుంటాం కానీ బట్ ఫ్రైడే రోజు ఎక్కువ బిజీగా ఉంటాం తెలియకుండా బిజీ అయిపోతాం అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఈ రోజు వెజ్ బిర్యానీ చేస్తా ఉన్నాను సతీష్ కి ఆ ఏమంటారు సోయా చంక్స్ అవి వేసి చేస్తారు కదా సో అట్లా తినాలని ఉందన్నాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంకా అది చేస్తా ఉన్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం ఘీ కూడా వేసుకున్నాను బిర్యానీలో ఘీ లేకపోతే ఇంకా అసలు ఆ టేస్టే అనిపించదు కదా ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన మసాలా అవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వేసుకున్నాను లైక్ తాల్ చింతక్క కానీ లేకపోతే మిరియాలు అట్లాంటివన్నీ కూడా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకున్నాను జీడిపప్పు కూడా కొంచెం వేయించుకొని ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను సో ఆనియన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లోకి వస్తే బాగుంటుంది బట్ ఆ రోజు ఇంకా నాకు అంత ఓపిక అయితే లేదనమాట అప్పటికే కొంచెం ఓపిక అయిపోయినట్టు అట్లా అనిపించింది సో అందుకని చెప్పి ఇంకా కొంచెం మగ్గిపోగానే ఇంకా నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా వేసుకొని వేయించేసుకుంటున్నాను ఇట్లా అయినా బాగానే ఉంటుందండి బట్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట మీకు కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా బయట బిర్యానీ ఫీల్ అయితే వస్తుంది సో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా వేగిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఇంకా రిమైనింగ్ వెజిటబుల్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను నా దగ్గర బీన్స్ ఒక్కటి లేవనమాట ఆ బీన్స్ ఉంటే బాగుండేది నేనేమేం వేసుకున్నా అంటే క్యారెట్ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే ఇంకా క్యాప్స్కమ్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇంకా ఆలు వేసుకున్నాను సో పొటాటో అయితే సతీష్ కంత ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఎక్కువ తగులుతే సో అందుకని చెప్పి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి తగిలేటట్లు వేసుకున్నాను అండ్ ఇంక ఇవి తెలుసు కదా పీసు నేనైతే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తానండి సో అందుకని చెప్పి నేను మా ఇంట్లో మీరు చూస్తే అసలు ఫ్రోజన్వి చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ ఉండే వాటిలో ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ పీస్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ కార్న్ ఉంటుంది స్వీట్ కార్న్ కూడా పెట్టుకుంటా అనమాట సో ఇవి రెండు తప్ప ఇంకా డీప్ ఫ్రీజ్ లో మీకు అసలు ఏం కనిపించవు చాలా వరకు పచ్చళ్ళు ఉంటాయి ఇంకా వేరే అయితే ఏం కనిపించవు అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత చూసారు కదా సోయా చంక్స్ అవి కూడా కొన్ని వేసుకున్నాను అవి ఆల్రెడీ నేను కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వేసి కొంచెం ఆ తర్వాత పిండేసుకుని తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ రైస్ ఇవి మీకు చూస్తేనే అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఏదో నానబెట్టింది అట్లా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు కొలుస్తున్నాను అంటే నేను ఆ ఒక్క పనే సతీష్ కి చెప్పానండి మంచిగా రైస్ నానబెట్టు అని చెప్పి సో ఇంకా నేను కుక్ చేసేటప్పుడు అడిగాను ఎన్ని కప్స్ వేసావు అని చెప్పి నాకు గుర్తులేదు అన్నాడు అనమాట సింపుల్ గా కానీ బిర్యానీలో మరి కప్స్ తెలియకుండా వాటర్ వాటర్ వేయటం చాలా కష్టం కదా సో అందుకని చెప్పి ఇంకా నేను పర్లేదులే అని చెప్పి నానేకేమో అది కొంచెం పెరుగుతుంది క్వాంటిటీ బట్ స్టిల్ ఇంకా చేసే ఆప్షన్ లేక కొలుచుకొని మళ్ళీ వేసుకున్నా అనమాట ఒక రఫ్ గా ఎస్టిమేషన్ చేసుకుని వేసుకున్నాను వాటర్ అయితే సో వాటర్ అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి బాస్మతి రైస్ కి వచ్చేసరికి నేను వన్ కప్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ చొప్పున వాటర్ తీసుకుంటాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఒకసారి లాస్ట్ లో సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని సాల్ట్ కూడా సరిపడినంత వేసుకున్నాను అండ్ ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర ఇంకా పుదీనా వేసుకో ఉంటే వేసుకోండి బాగుంటది నువ్వు ఎంతో చెప్పలేదు రైస్ నువ్వు క్వాంటిటీ మర్చిపోయావు కదా సో ఎందుకైనా మంచితే కొద్దిగా తక్కువ వేసా కొంచెం బీన్స్ ఒక్కటి ఉంటే బాగుండేది అంతే అంట
నిన్న మొన్న తీసుకెళ్లి బీన్స్ వి ఒకటో రెండో మొక్కలు వేసి వచ్చాడు అనమాట సో అదే చెప్తున్నాడు మనకు అనిపిస్తాం కదా బీన్స్ అని చెప్పి సో ఇప్పుడైతే ఇలానే చెప్తాడు అవి వేసేటప్పుడే వద్దని ఒకటే గోల్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎక్కువైతే మళ్ళీ కష్టం చేయలేము అది ఇది అని చెప్పి సో ఏదైతే ఏమో బిర్యానీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇందాక చూసారు కదా నేను వాటర్ అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కుక్కర్ లో పెట్టేసుకుంటా అండి నార్మల్ రైస్ కుక్కర్ లో పెట్టేసుకుంటాను నాకు అందులో అయితేనే బాగా వస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే నేను ఒక గ్రేవీ కర్రీ లాంటిది కూడా చేశాను సో ఏం లేదండి టైం లేదనమాట నేను ఈ కుక్కర్ పెట్టిన తర్వాత వేరే ఫ్రెండ్ తో అది మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాను సో అట్లా లేట్ అయిపోయింది అందుకని చెప్పి ఇంకా త్వరగా ఏదైపోతుంది అంటే బంగాళ దుప్ప కుర్మా కర్రీ ఉంటుంది కదా అదైతే త్వరగా అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇంకా అది చేసేసాను బట్ బా బాగుందనమాట ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది సో ఈ మధ్య అయితే మాత్రం చాలా తక్కువ చేస్తున్నాను వెజ్ వెజ్ పలావ్ కానీ ఇట్లా వెజ్ బిర్యానీ కానీ అట్లాంటివి బట్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను చేసేసరికి చాలా బాగా అనిపించింది టేస్ట్ అయితే మాత్రం బాగుంది What is happening here? I'm cleaning a cow box. I'm cleaning a cow box. యాక్చువల్ గా మీరు ఇందాక చూసారు కదా సతీష్ నేను ఏదో అరుచుకుంటుంటే హంచ్ పెద్ద పెద్ద మనిషి లాగా వచ్చి దాన్ని ఏదో సాల్వ్ చేయడానికి చూస్తా ఉన్నాడు కదా అది కెమెరా లేకుండా ముందు మేము అక్కడ ఏదో సీట్స్ చూసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట సతీష్ నేను ఏదో అంటే అరిసాను యాక్చువల్ గా దానికి అది కాదు వేరే ఏదో అరిసాను అనమాట సో అప్పుడు వచ్చి సడన్ గా వచ్చి హ్యాపీ మామీ అని చెప్పి ఇంకా ఓ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట సో సరే కదా ఇదేదో భలే ఉందా అని చెప్పి మళ్ళీ వీడియో పెట్టొచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ సతీష్ నచ్చితే మళ్ళీ సేమ్ వచ్చి అదే చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట సో జస్ట్ మీకు షేర్ చేసుకున్నట్టు ఉంటది అండ్ నాకు కూడా గుర్తుగా ఉంటది అని చెప్పి నేను ఉన్నది మొత్తం యాడ్ చేసేసాను ఏమో నాకు తెలీదు ఎవరికైనా బోర్ కొట్టించుంటే మాత్రం సారీ అండి ఎందుకంటే సతీష్ అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటాడు అనమాట ఎక్కడైనా ఇంకొంచెం హన్స్ ఎక్కువ పెట్టేస్తే అంటూ ఉంటాడు ఎందుకనిసార్లు అంత ఎక్కువసేపు పెట్టేస్తావు అని చెప్పి క్యూట్ గా ఉన్నాడు కదా అంటే అదే చెప్తాడు నీకంటే క్యూట్ గా ఉంటాడు అందరికీ ఉంటాడా ఏంటి అందరికి చూ చూడాలని ఉండొద్దా అని అట్లా చెప్తా ఉంటాడు అనమాట బట్ నాకైతే మాత్రం అస్సలు నిజంగా చెప్తున్నాను ఎడిట్ చేసినప్పుడైతే అస్సలు డిలీట్ చేయబుద్ది కావనమాట తను పెట్టలే ఏమైనా ఉంటే సో అందుకే అది కనీసం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో పెట్టైనా పెట్టేస్తాను ఇందాక సరే కదా ఎగ్స్ అన్ని కూడా తన్ని పగల కొట్టి చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట అది కూడా తీయటం అయితే నా వల్ల కాలేదు జస్ట్ అట్లా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో పెట్టాను పెట్టేశాను
You like the tama? Okay. Is that your size? No, this. Okay. Hmm? Try another one, not to. I'm made the bar. Ah, da. Okay. Hmm. Hmm. Okay, na. సో మీకు ఫస్ట్ చూడగానే అనిపించుంటారు కదా హంచ్కి సైకిల్ తీసుకోవటానికి వెళ్ళి ఉంటారు అట్లా అని చెప్పి కాదు మా ఇద్దరికి అనమాట నాకు సతీష్ కి మెయిన్ గా ఇది నా కోసమే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అడుగుతున్నాను నేను సైకిల్ అంటే హ్యూస్టర్ మూవ్ అయిన దగ్గర నుంచి సైకిల్ తీసుకోవాలి సైకిల్ తీసుకోవాలని చెప్పి సతీష్ ఏదో ఒకటి చెప్పి నన్ను మాయ చేస్తానే ఉన్నాడు అనమాట సో ఫైనల్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం ఇంకా తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పి తీసుకెళ్లాను మళ్ళీ నా ఒక్కదానికి అయితే నన్ను నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్తానో లేదో అని చెప్పి సతీష్ నువ్వు కూడా తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పాను అనమాట సో అట్లా మొత్తానికి అయితే రెండు సైకిల్ అయితే కొనుక్కొని ఇంకా ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము అండ్ ఇందాక నా సైకిల్ నేను ఒకసారి తొక్కాను కదా అక్కడ ఊరికే చూసాను అనమాట సైకిల్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అన్న టెస్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒకసారి తొక్కితేనే తెలుస్తుంది సో ఎవరు కూడా భయపడకండి నాకైతే నా అంటే చాలా రోజులు అయిపోతుంది రోజులు కాదు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది అని చెప్పాలి మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది అనమాట నేను ఎప్పుడో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు తొక్కాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని టచ్ కూడా చేయలేదు బట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని మంచిగా పోటీలు పెట్టుకుని మరీ తొక్కేవాళ్ళం అనమాట సో చూడాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంత మాత్రం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను ఏంటి అన్నది అయితే మాత్రం సో ఇంకా మీరు చెప్పండి సైకిల్తో మీ మెమరీస్ ఏంటి అన్నది అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో అయితే నేను ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్స్ట్